हेलो एवरीवन वेलकम टू टी स्टडी पॉइंट क्वांट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है आज फिर हम लोग बेहतरीन दस सवालों को बनाने का बेहतरीन तरीका देखेंगे ठीक है जिन लोगों तक ये पीडीएफ नहीं पहुंच पाया है आप नए हो हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो डिस्क्रिप्शन में पी अटैच है वहाँ से पी डाउनलोड कर लो और अगर तुम्हें ये पी अपने व्हाट्सएप पर चाहिए तो हमें मैसेज करो सारा चीज़ उस पी में भी लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है ठीक है तो बिना देरी किए चलते हैं हम लोग सवालों की ओर जो लोग मेरे बारे में डी स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं चलो पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है पहला मैं बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ इम्प्लॉय इन अ कंपनी इज ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स फाइव ठीक है एवरेज एज ऑफ इम्प्लॉय इन अ कंपनी एक कंपनी में जो एवरेज है वो क्या है ट्वेंटी है ठीक है एम्प्लॉय का फिर क्या बोला 15 न्यूली रिक्वेटेड विथ एन एवरेज एज ऑफ 24.35 15 और लोग आ गए जिनका एवरेज है 24 पॉइंट में कितना 35 ठीक है ड्यू टू विच द एवरेज ऑफ द ग्रुप बिकम 26 सिक्स ईयर मान लो ये हमारा ओल्ड ग्रुप था ये हम लोग के न्यू मेंबर आए ठीक है और अब जो हमारा हो गया वो क्या हो गया ये न्यू मेंबर और ये ओल्ड लोगों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन में जो ए एवरेज एज दिए हुए है वो क्या दिए हुए है ट्वेंटी सिक्स ईयर दिए हुए तो हम यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं एलिगेशन लगा लो यहाँ से ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स फाइव में जब ट्वेंटी सिक्स घटाओगे तो ये तुम्हें देगा वन पॉइंट में सिक्स फाइव ट्वेंटी सिक्स में ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री फाइव घटाओगे तो ये भी तुम्हें देगा वन पॉइंट में सिक्स फाइव यानी रेशियो क्या आ गया वन रेशियो में कितना वन क्लियर हो गया नए मेंबर जो आए थे वो थे पंद्रह जब एक की वैल्यू पंद्रह के बराबर है हमारा तो इस एक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी पंद्रह हो जाएगी हमारी अब सवाल में देखो क्या पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनिशियली एट देयर एट द कंपनी इनिशियली कितने थे तो ये ओल्ड वाला पूछा इनिशियली मतलब क्या ओल्ड वाले ओल्ड वाले कितने हो गए पंद्रह अगर यही पूछता हमसे सवाल में कि अभी कितने हैं तो पंद्रह लोग पहले थे पंद्रह लोग अभी आ गए यानी कि कितना हो गए तीस लोग हो गए और इसी के साथ हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिफ्टीन ठीक है बड़ा ही आसान सवाल था चलते हैं अगले सवाल की ओर चलो देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है अगला सवाल में बोल रहा है ए सम ऑफ रुपीज वन डबल थ्री सिक्स जीरो वॉज बोरोड एट द रेट ऑफ थर्टी फाइव बाई फोर परसेंट ठीक है किस रेट पे बोरो किया गया थर्टी फाइव बाई में फोर परसेंट पे तो थर्टी फाइव बाई में फोर हम लोगों ने लिख दिया रेट परसेंट जो है हमारा फोर हंड्रेड कर दो इसे काटो छाटोगे तो पाँच से या सात से काट दो जिससे भी काटना है पाँच से ही काट दो यहाँ सात बार में सात से नहीं कटेगा सॉरी पाँच से इसे काट दो तुम अस्सी बार में यानी रेफ्रैक्शन तुम्हें क्या मिल गया सेवन बाई में एटी कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाता है एंड पेड बैक इन टू इन ईयर इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करता है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट हर एक इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो क्या है देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो एक तो फॉर्मूला वाइज बना लो ठीक है दूसरा तुम इसे नॉर्मल जो डायग्राम बेसिस पे होता है उससे बना लो ठीक है मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंसिपल और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इंस्टॉलमेंट ठीक है यहाँ से लिख दिया इंस्टॉलमेंट देखो फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है अस्सी रुपये हमारा प्रिंसिपल था जिस पे सात रुपये इंटरेस्ट लगा के तुमने इंस्टॉलमेंट कितना पे किया एट्टी सेवन पे किया ठीक है सेकेंड ईयर में यही क्या हो जाएगा तुम्हारा कि जब इसे तुम सेकेंड ईयर में जाओगे तो दो बार तुम्हारा ये हो जाएगा यानी क्या हो गया यहाँ पे एट्टी गुने में एट्टी और यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा एट्टी गुने में एट्टी ठीक है अब सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि तुम जो पे बैक कर रहे हो वो टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो सालाना जो तुम एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हो वो क्या दे रहे हो टू एन इक्वल दे रहे हो तो यहाँ 87 है यहाँ 87 सेवन इंटू सेवन है क्या ये इक्वल है तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे इसको इक्वल करेंगे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको भी 87 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इधर 87 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी क्या होगा 87 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है अब तुम यहाँ से एटी का जब तुम स्क्वायर निकालोगे तो एटी का स्क्वायर तुम्हें क्या देगा यहाँ से 87 का स्क्वायर होता है 75 में 69, ठीक है 7569, ठीक है अब यहाँ से तुम देखो 80 इंटू एटी कर दो और 80 इंटू एटी कर दो अब देखो बहुत सारा तरीका है इसको करने का या तो तुम 80 इंटू एटी डायरेक्ट कर दो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 80 इंटू एटी होता है 6400, ठीक है इसे दिमाग में मैंने तोड़ लिया एट्टी प्लस में सेवन के रिस्पेक्ट में मतलब क्या है इस अस्सी को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है एक बार सेवन से मल्टीप्लाई करना है मतलब सिक्सटी फोर हंड्रेड प्लस में सिक्सटी फोर हंड्रेड हो जाएगा एटी इंटू एटी और एटी इंटू सेवन जब और ऐड करेंगे तो एटी इंटू सेवन और ऐड करके क्या देगा फाइव हंड्रेड सिक्सटी टोटल ऐड कर दो सिक्सटी फोर हंड्रेड सिक्सटी फोर हंड्रेड तुम्हारा हो जाएगा
यानी ये तुम्हारा क्या हो गया टोटल प्रिंसिपल हो गया अब तुम ध्यान से देखो कि जो तुमने लिया था वो कितना लिया था वन थ्री थ्री सिक्स जीरो लिया था ठीक है जब वन थ्री थ्री सिक्स जीरो यूनिट का सम्मान तुम इसी से करोगे वन थ्री थ्री सिक्स जीरो रुपीज से ही करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी एक रुपीज तुम्हें बताना क्या है वट वॉज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताना है हर एक इंस्टॉलमेंट कितना है तुम्हारा सेवन फाइव सिक्स नाइन तो सेवन फाइव सिक्स नाइन यूनिट का मान क्या हो जाएगा सेवन फाइव सिक्स नाइन रुपीज और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेवन फाइव सिक्स नाइन रुपीज ठीक है चलो अब अगर इसी सवाल को तुम फॉर्मूला बेसिस पे करोगे तो फॉर्मूला देखो तुम्हारा क्या है मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ सॉल्व कर लेना उस फॉर्मूले को ठीक है क्या है फॉर्मूला बेसिस पे तुम्हारा सवाल देखो क्या है अगर तुम्हारे कोई पी अमाउंट है तुम्हारा तो पी अमाउंट पे जो इंस्टॉलमेंट तुम पे कर रहे हो वो एक्स पे कर रहे हो एक्स बटे में वन प्लस बटे में हंड्रेड एक साल है तो एक साल के लिए फिर अगला एक्स बटे में वन प्लस आर दो साल के लिए अगर तीन साल रहता तो एक बार और चलते x बटे में वन प्लस आर बटे हंड्रेड तीन साल के लिए ये प्रिंसिपल है ये क्या है हमारा ईच इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ठीक है ये क्या है ईच इंस्टॉलमेंट को हम लोग का बता रहा है ठीक है तो यहाँ से तुम फॉर्मूला बेसिस पे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में तो है ठीक है चलो तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हमारा ये देखो नेक्स्ट में देखो क्या है द एम ऑफ एन आर्टिकल इज सिक्सटी परसेंट अब इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ठीक है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से साठ परसेंट क्या है अधिक है क्या है अधिक एम आर पी ठीक है तो हम लोग यहां से लिख देते हैं जो जो बोला सवाल में वो वो लिखते जाओ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सौ मान लो तो एम आर पी क्या हो जाएगा एम आर पी हो जाएगा तुम्हारा एक सौ साठ ठीक है द आर्टिकल इज सोल्ड थ्रू अ रिटेलर आर्टिकल जो है किसके द्वारा बेचा जाता है रिटेलर के द्वारा तो रिटेलर जो है वो किसको देगा कस्टमर को देगा ठीक है कस्टमर को देगा अब जब रिटेलर कस्टमर को देगा तो रिटेलर कहीं से तो लाएगा ही ठीक है रिटेलर कहाँ से लेके आएगा मैन्युफैक्चरर से ठीक है रिटेलर कहाँ से लेके आएगा मैन्युफैक्चरर से ये एक चेन है हमारा ठीक है अब क्या बोल रहा है हु अर्न 19 परसेंट प्रॉफिट ऑन द परचेज प्राइस जो परचेज प्राइस पे 19 परसेंट का प्रॉफिट अर्न करता है तो परचेज प्राइस उसका क्या ये नहीं मालूम है हमको तो यहाँ से थोड़ा देर के लिए तुम फोर रिटेलर का कहानी लिख दो रिटेलर को क्या क्या हो रहा है दिक्कत या क्या क्या फायदा हो रहा है ये सब लिख दो परसेंटेज प्रॉफिट रिटेलर को हो रहा था 19 परसेंट लेकिन कहाँ पे हो रहा था उस आर्टिकल के परचेज प्राइस पे ठीक है परचेज प्राइस अभी तक हमको नहीं मालूम कि मैन्युफैक्चरर जो है रिटेलर को किस प्राइस पे देता है ठीक है व्हाट इज द अप्रोक्स प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर का अप्रोक्स प्रॉफिट परसेंटेज क्या है हमारा ये तुम्हें बताना है हु सेल्स द आर्टिकल टू रिटेलर जो आर्टिकल रिटेलर को देता है ठीक है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो तुम्हारा सौ हो गया है यहाँ पे अब रिटेलर जितना मैं खरीदेगा तुम प्रॉफिट एंड परसेंट तुरंत निकाल सकते हो क्योंकि सौ पे ही तुलना करना है द रिटेलर गिव्स फिफ्टीन परसेंट डिस्काउंट ऑन द एम अब देखो यहाँ से निकल जाएगा एस जो हो जाएगा रिटेलर जो बेच रहा है वो रिटेलर क्या बेच रहा है डिस्काउंट पे बेच रहा है एम का एम हमारा एक है उस पर पंद्रह का डिस्काउंट दिया यानी क्या हो गया एट्टी फाइव में हंड्रेड जीरो जीरो काट दो यहाँ से और भी तुम चाहो तो काट सकते हो इसे यहाँ पे बहुत सारा कार्यक्रम करके लेकिन यहाँ से जब तुम काटोगे तो इसे लिटरली तुम यहाँ से अभी ऐसे ही रहने दो सिक्सटीन इंटू एटी फाइव अपॉन में क्या टेन ये तुम्हारा क्या निकल गया एस निकल गया प्रॉफिट परसेंट मालूम एस मालूम तुम यहाँ से सी नहीं मालूम कर सकते हो सी निकाल लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा सोलह गुने में पचासी बटे में दस और गुने में कितना सौ बटे में एक ठीक है क्या हो जाएगा सौ बटे में एक अब यहाँ पे ध्यान दो ये दस से यहाँ ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा ठीक है सत्रह से जब तुम काटोगे तो सत्रह से ये कटेगा पांच बार में सत्रह से ये कटेगा सात बार में ठीक है यानी कि यहाँ से तुम सिक्सटीन इंटू फाइव कर दोगे एट्टी और यहाँ से एट हंड्रेड बाई में क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा ठीक है एट हंड्रेड बाई में सेवन होगी अब तुम यहाँ से ध्यान से समझो कि रिटेलर जो है उसे आठ सौ बटे सात रुपया में खरीद के लेके आया कितना में खरीद के लेके आया आठ सौ बटे में सात रुपये में किससे खरीद के लेके आया मैन्युफैक्चरर से खरीद के लेके आया मतलब मैन्युफैक्चरर उसको कितना में बेचा आठ सौ बटे में सात में उसको पड़ा था मैन्युफैक्चरर को कितना सौ रुपया पड़ा था प्रॉफिट परसेंट बताना है देखो इसको सॉल्व करने का ना सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको रेशियो में ले आओ ये सी हो गया हमारा ये हमारा एस हो गया प्रॉफिट परसेंट निकालना है सी पी का रेशियो ले आते हैं देखो यहाँ से क्या होगा यहाँ से जब लाओगे तो सौ रेशियो में आठ सौ बटे में सात है हमारा डबल जीरो डबल जीरो खत्म हो जाएगा रेशियो क्या आ गया सात रेशियो आठ यानी एक का प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा एक का जब प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दो वन बाई में सेवन गुने में क्या हंड्रेड वन
नेक्स्ट देखो क्या है हमारा राशिद बोरोड रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन एम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है कंपाउंडेड एनुअली वार्षिक लग रहा है दस परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे पंद्रह हजार बोरो करता है ही रिपेड अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कुछ अमाउंट पहले साल के अंत पे दे देता है देन ही पेड वन टू वन डबल जीरो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर दूसरे साल के अंत में क्या होता है कि वो एक बारह हजार एक सौ दे देता है और कम्प्लीटली डिस्चार्ज द लोन लोन से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है बोल रहा है तुम्हें संभाल में वट अमाउंट डिड ही रिपे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के अंत में उसने कितना अमाउंट रिपे किया ये अब देखो इसे ना मैं तुम्हें एक डायग्राम से तुम्हें सबसे पहले समझा तो इसका डायग्राम कैसा बनता है ठीक है डायग्राम देखो क्या कि तुमने पंद्रह हजार रुपये लिया ठीक है पंद्रह हजार पे तुम्हारा दस परसेंट इंटरेस्ट लगा और इंटरेस्ट लगने के बाद एक साल में जो अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा वन सिक्स फाइव डबल जीरो पंद्रह हजार पे दस परसेंट का मतलब क्या है पंद्रह हजार पे दस परसेंट बढ़ा दो एक सौ दस बटे में सौ कर दो जो कि तुम्हें वन सिक्स फाइव डबल जीरो अब यहाँ के बाद तुमने क्या किया कुछ एक्स रुपया दिया तो एक्स रुपया जब दिया तो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना बचा वन सिक्स फाइव डबल जीरो ठीक है और इसी प्रिंसिपल पे तुम्हारा फिर दस परसेंट इंटरेस्ट लगा और यही दस परसेंट लगाने के बाद तुम क्या कर रहे हो वन टू वन डबल जीरो तुम पे कर रहे हो ठीक है अब यहां से तुम सॉल्व करके एक्स का मान निकाल दो यही तुमने वो पूछा है सवाल में कि एक्स का वैल्यू क्या है यहां से एक तरीका तो ये हो गया दूसरा क्या है थोड़ी देर के लिए ना इसे मान लो यहां से तुम पी ठीक है ये ब्लॉक जो मैंने किया भी इसे मान लो पी पी का एक बटे में सौ बराबर में क्या है एक तुमने क्या बोला कि सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में कोई पी अमाउंट होगा और यहां से तुम जब सॉल्व करोगे तो एक ग्यारह से कट गया ये ग्यारह जीरो और यानी पी की वैल्यू कितनी निकल गई ग्यारह हजार निकल गई ठीक है पी की वैल्यू कितनी निकल गई ग्यारह मतलब सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में जो तुम्हारा प्रिंसिपल था वो था ग्यारह और फर्स्ट ईयर के एंड में जो तुम्हारे पास अमाउंट बचा था वो था सोलह तो तुम्हारे पास जो तुमने पे किया वो क्या पे किया जो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है वही पे किया तुमने यहाँ से यहाँ तक में तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 16,500 माइनस में कितना 11,000 और यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 5,500 ठीक है तो इसी के साथ हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5,500 ठीक है तो ये सवाल हमारा यहाँ तक खत्म हुआ नेक्स्ट सवाल चलता है नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है हमारा देखो नेक्स्ट सवाल में क्या देर आर थ्री एट लीस्ट ए बी एंड सी एट अ सेम पॉइंट किसी एक बिंदु पे ए स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ स्पीड ऑफ फोर्टी मीटर पर मिनट ए जो है किसी बिंदु से ए चलना शुरू करता है चालीस मीटर पर मिनट पे आफ्टर फाइव मिनट बी स्टार्ट रनिंग पांच मिनट के बाद बी रन करता है तो इस पांच मिनट में ए ने जो दौरा होगा ए विल कवर इन फाइव मिनट वो कितना कवर किया होगा ए ने पांच गुने में चालीस यानी कि कितना मीटर हो गया दो सौ मीटर ए ने दो सौ मीटर कवर कर रखा है बी इट स्टार्ट रनिंग आफ्टर फाइव मिनट बी स्टार्ट रनिंग आफ्टर ए विथ ए स्पीड ऑफ फिफ्टी मीटर पर मिनट ठीक है बी साथ में रन मतलब पांच मिनट के बाद बी रन करना शुरू कर देता है साइमल्टेनियसली सी ऑल्सो स्टार्ट रनिंग आफ्टर ए एट सिक्सटी मीटर पर आवर और उसी समय आफ्टर फाइव मिनट ही सी भी चलना शुरू कर देता है कितना के चाल से साठ मीटर पर मिनट के साल से तो बोल रहा है वाट डिस्टेंस हैज सी कवर्ड वेन ही कैचेज ए ए को पकड़ने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये तुम्हें बताना है ठीक है तो अब देखो सवाल में कि एक्चुअली जो लीड लिए हुआ है वो तो 200 मीटर से लिए हुए मतलब मेन रूप से सी को उसको ओवरटेक करने के लिए वो 200 मीटर ही चलना है ठीक है तो यहां से जो टाइम लगेगा टाइम किसका टाइम टेकन बाई सी टू कैच ए ठीक है किसको पकड़ने में ए को पकड़ने में तो कितना समय लगेगा दूरी कितना है 200 है रिलेटिव स्पीड सी भी इधर जा रहा है ए भी इधर जा रहा है दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 60 माइनस में 40 यानी कि 20 20 से काट दो इसे 10 बार में यानी कि कितना लग जाएगा उसे 10 मिनट लग जाएंगे ठीक है कितना देर लग गए दस मिनट लग गए अब तुमसे सवाल में क्या बोला है कि वाट डिस्टेंस सी हैज कवर्ड वेन ही कैचेज ए ए को पकड़ने में सी ने कितना दूरी तय किया अब ध्यान से समझो सी ने पकड़ने में उसे 10 मिनट दूरी तय किया 10 मिनट जब तय किया तो सी ने इस 10 मिनट में कितना चला ये तुम्हें पूछ रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड बाई सी क्या हो जाएगा तुम्हारा उसकी चाल है 60 मीटर पर मिनट और उसे समय लगा था 10 मिनट यानी कि क्या हो गया तुम्हारा मिनट मिनट कैंसिल 600 मीटर और इसी के साथ तुम्हारा जो आंसर है वो है 600 मीटर ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है ये देखो देखो सवाल में क्या बोल रहा है ए सम ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड वॉज इन्वेस्टेड इन आई स्कीम 
द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफर्ड फॉर थ्री ईयर्स वाज जो तीन सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है सिक्स परसेंट नाइन परसेंट एंड फाइव परसेंट पर एन एम रेस्पेक्टिवली ठीक है आफ्टर थ्री ईयर द होल अमाउंट वाज विदड्रॉन तीन साल के बाद जो है पूरा अमाउंट निकाल दिया गया पूरा अमाउंट करने का मतलब क्या है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंप्लीट तो तीन साल में हमारा जो अमाउंट बनेगा वो देखो अमाउंट कैसे बनता है हमारा एसआई पे प्रिंसिपल प्लस में इसी प्रिंसिपल पे लगा हुआ इंटरेस्ट पहला साल छः परसेंट नौ परसेंट फिर पाँच परसेंट बटे में क्या हंड्रेड यहाँ डबल जीरो डबल जीरो खत्म नौ छः पंद्रह पाँच क्या हो जाएगा बीस यानी कि कितना हो गया दो हजार दो हजार में यहाँ से दो हजार यहाँ से दस हजार ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा बारह हजार ये बारह हजार तुम्हारा टोटल अमाउंट उसने निकाल लिया ठीक है अब क्या बोला इसे री इन्वेस्ट कर रहा है एक स्कीम में जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर करता है ट्वेंटी परसेंट में ठीक है तीन सालों के लिए बोल रहा है व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सिक्स ईयर पीरियड छह सालों में टोटल इंटरेस्ट जो अर्न किया ये बताना है देखो छह सालों में टोटल इंटरेस्ट क्या होगा छह सालों के बाद मेरे पास जो टोटल अमाउंट बचेगा उस अमाउंट का डिफरेंस निकालना है क्या इनिशियल अमाउंट से जो कि हमारा कितना है दस परसेंट है दस हजार है ठीक है तो अब यहां से हम लोग सबसे पहले बारह हजार को इन्वेस्ट करते हैं किस पे इन्वेस्ट करते हैं सीआई पे बीस परसेंट है यानी कि क्या हो जाएगा वन बाई में फाइव कितने सालों के लिए तीन सालों के लिए यानी इस बारह को हम लोग थोड़ा ऐसे लिख देते हैं एक हजार में पांच से एक करोगे यहाँ एक पांच और एक क्या हो जाएगा छह यानी छह का क्यूब कितना होता है दो बटे में पांच एक सौ पच्चीस तुम इसे डायरेक्ट कर सकते हो पांच पच्चीस एक सौ पच्चीस से दस हजार एक हजार को आठ बार में ये सब नॉमिनल सा कटिंग है ये सब तुम्हें ध्यान रखना होगा ठीक है अब यहां से देखो एक सौ पच्चीस से जब आठ बार में कट गया तो ट्वेल्व एट जा कितना होता है नाइनटी सिक्स और इन में क्या आ गया टू ठीक है जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद देगा टू ये हो गया हमारा छह सालों के बाद का अमाउंट ठीक है जब अमाउंट हो गया तो हमको क्या निकालना है इंटरेस्ट निकालना है इंटरेस्ट जो छह सालों में अर्न हुआ तो छह सालों के बाद हमारा अमाउंट कितना था बीस सात तीन छ माइनस में क्या कर देंगे दस हजार कर देंगे दस हजार जब कर दिया तो क्या हो देगा हमको दस हजार सात सौ छत्तीस और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी दस ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल के बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग का क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल देखो बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ठीक है क्या है नेक्स्ट सवाल में ये देखो समझो बोल रहा है तुमसे सवाल में सलमान वाज ट्रैवलिंग ऑन वन साइड ऑफ द यमुना एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे है हमारा कुछ इस तरीके से ठीक है दो लेन है एक इधर से जाने वाला एक इधर से जाने वाला विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर सलमान का जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर है ठीक है गोविंदा वॉज ट्रैवलिंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड गोविंदा जो ट्रैवल कर रहा था वो अस्सी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था इन द अपोजिट डायरेक्शन तो मान लो सलमान इधर गोविंदा इधर When they crossed each other, जब वे एक दूसरे को पार किए ठीक है तो जब वे एक दूसरे को पार किए सलमान डिसाइडेड टू टेक अ यू टर्न एंड मीट हिम ठीक है सलमान ने क्या डिसाइड किया कि वो यू टर्न लेगा और क्या करेगा उन लोगों से उससे मिलेगा ठीक है बिफोर टेकिंग अ यू टर्न सलमान हैड टू ट्रैवल फॉर अनदर थ्री मिनट यू टर्न लेने से पहले सलमान को क्या है तीन मिनट तक ट्रैवल करना पड़ेगा तो ध्यान दो जो रोड होता है उसमें डिवाइडर जो होता है थोड़ी डिस्टेंस पे होता है अब सलमान ने यहाँ सोचा यहाँ से यहाँ आने के लिए उसे क्या लेना पड़ा तीन मिनट का समय लगा तो इस तीन मिनट में जो है सलमान ने कितना ट्रैवल किया होगा सबसे पहले ये निकाल लो तो इन थ्री मिनट सलमान जो ट्रैवल किया होगा वो क्या ट्रैवल किया होगा थ्री बाई में सिक्सटी गुने में क्या वन ट्वेंटी से काट दो दो बार में यानी कि कितना किलोमीटर ट्रैवल किया होगा सिक्स किलोमीटर फिर उसी तरीके से ये हो गया सलमान के लिए गोविंदा के लिए भी निकाल दो तीन मिनट में क्या हो जाएगा तीन बटे में साठ गुने में कितना अस्सी बीस से चार बार में बीस से तीन बार में तीन तीन खत्म हो गया ये ट्रैवल किया होगा फोर किलोमीटर ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा सवाल में कि अब तुमसे पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक सलमान टू मीट गोविंदा सलमान को कितना समय लगेगा गोविंदा को मिलने में एज्यूम डैट टाइम टेकन बाई सलमान टू टेक यू टर्न इज नेग्लिजेबल मतलब ये घूमने में जो है ये नेग्लिजेबल अमाउंट लगा है ठीक है तो अब तुमसे देखो तुमसे पूछा है गोविंदा को मिलने में क्या लगेगा अब यहाँ से ध्यान दो कि सलमान को जो ट्रैवल करना होगा वो सलमान को कितना दूरी ट्रैवल करना होगा गोविंदा क्या है अब जहाँ तीन मिनट में गोविंदा क्या हुआ होगा चार किलोमीटर आगे निकल गया होगा सलमान कहाँ चला गया होगा ये छः किलोमीटर चल दिया होगा मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया वो मान लो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ठीक है इस पॉइंट पे मिला उन लोगों ने ठीक है यहाँ के बाद सलमान को यहाँ जाने के बाद यू टर्न मारना था मतलब इस ब्रिज पे आना था 
और यहाँ से जब तीन यहाँ से यहाँ जाने में उसको तीन मिनट लग रहे हैं तो तीन मिनट जब लग रहे हैं तो तीन मिनट में कितना किलोमीटर उसने चला सिक्स किलोमीटर चला उसी तीन मिनट में ये खड़ा तो नहीं रहा जहाँ पे ये भी तो आगे बढ़ा ये कितना किलोमीटर चला चार किलोमीटर मतलब तीन मिनट में उन दोनों के बीच का जो गैप हो गया उन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया दस किलोमीटर मतलब सलमान को लिटरली अभी कितना चलना है दस किलोमीटर चलना है ठीक है बिफोर कैचिंग अप विथ गोविंदा गोविंदा को मिलने से पहले तो ये दस किलोमीटर को ट्रेवल करने में गोविंदा को सलमान को कितना समय लगेगा गोविंदा को पकड़ने में ये अब तुम देखो तो जब यहाँ से चलेगा सलमान तो गोविंदा भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है सलमान भी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा घट जाएगा यानी वन ट्वेंटी और एट्टी का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव स्पीड वो हो जाएगा हमारा फोर्टी ठीक है तो दस किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा ये निकालो ठीक है तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा तुम्हारा दस किलोमीटर बटे में रिलेटिव स्पीड फोर्टी है वन बाई में फोर आवर यानी कि वन बाई में फोर को मिनट में जब चेंज करोगे तो फोर से काट दो फिफ्टीन यानी कि कितना मिनट आ गया पंद्रह मिनट जो समय लगेगा सलमान को इस बिंदु से इस बिंदु मतलब गोविंदा को पकड़ने में इस बिंदु से ठीक है वो कितना समय लगेगा पंद्रह मिनट अब तुमसे पूछा क्या है हाउ लॉन्ग विल इट टेक सलमान फॉर सलमान टू मीट गोविंदा गोविंदा को मिलने में सलमान को कितना समय लगेगा देखो यहां से बहुत लोगों को लग रहा हो कि ये पंद्रह मिनट आंसर हो जाएगा लेकिन ये पंद्रह मिनट आंसर नहीं होगा क्या आंसर होगा हमारा ये पंद्रह मिनट कहाँ से लगा सलमान को यहाँ से लेकिन सलमान सोचा कहाँ था यहाँ से यहाँ से यहाँ आने में उसे तीन मिनट लगे हैं तो टोटल टाइम जो हो जाएगा उसको मिलने में उसके सोचने के समय से पंद्रह मिनट उसको पकड़ने में तीन मिनट और यानी कि कितना मिनट हो जाएगा अट्ठारह मिनट और यही हमारा आंसर है नन ऑफ दिस एटीन मिनट इस सवाल का आंसर ठीक है उम्मीद करते हैं ये क्लियर होगा आप लोगों को नेक्स्ट सवाल में चलते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या बोल रहे हैं दो सवाल में क्या है हमारा एन आर्टिकल कॉस्ट 5000 एक आर्टिकल का दाम जो है पाँच हज़ार है इट इज़ मार्कड अप बाई फोर्टी परसेंट ठीक है मार्कअप किया गया उसे 40 परसेंट से बाई द शॉपकीपर ठीक है शॉपकीपर इसे क्या करता है पाँच हज़ार से 40 परसेंट अधिक 140 बटे में सौ फोर्टी इन वन फोर्टीन इंटू फाइव होता है सेवेंटी यानी कि क्या हो जाएगा ये सेवन थाउजेंड ठीक है ए कस्टमर वॉक्स इन टू द शॉप एंड सीम्स रियली इंटरेस्टेड इन द आर्टिकल आर्टिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सेंसिंग दिस द शॉपकीपर गेट्स ग्रीडी इसको देखते हुए शॉपकीपर क्या होता है थोड़ा सा लालची हो जाता है एंड रेजेज द मार्कअप टू अस्सी परसेंट मार्कअप जो कर देता है वो क्या कर देता है अस्सी परसेंट पे कर देता है तो एक सौ अस्सी बटे में सौ हो जाएगा हमारा एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट और बीस परसेंट का डिस्काउंट भी देता है तो अस्सी बटे में क्या हो जाएगा सौ हो जाएगा डबल जीरो डबल जीरो यहाँ से खत्म ये जीरो ये जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा एट फाइव का क्या हो जाएगा तुम्हारा फोर्टी फोर्टी इंटू एटीन करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा सेवेंटी टू सेवन ट्वेंटी एक जीरो और है सेवेंटी टू हंड्रेड हो जाएगा ठीक है अब बोल क्या रहा है सवाल में हाउ मच मोर और लेस मनी वुड ही हैड मेड हैड ही नॉट गोटन ग्रीडी ठीक है अगर वो ग्रीडी नहीं होता तो कितना अधिक या कम रुपया वो कमाता ठीक है तो अब यहाँ से ध्यान दो कि पाँच हज़ार था एक सौ चालीस अधिक क्या मतलब उसे बेचना था उसे सात हज़ार पे ठीक है मतलब उसे कमाई कितनी होती सात हज़ार की होती अगर जब वो लालची बन गया तो उसे कमाई होती बहत्तर सौ की है तो अगर वो लालची नहीं बनता तो कितना कम कमाता दो ही सौ कम कमाता ना तो टू हंड्रेड लेस कम कमाता यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू लेस ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखो देखो नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा सवाल क्या बोल रहा है मिस्टर नटवर लाल इज प्लेइंग अ गेम इन विच देर आर फोर बॉक्सेस विथ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑल बॉल्स ठीक है चार बॉक्सेस है बॉक्स ए बॉक्स बी बॉक्स सी बॉक्स डी बॉल की संख्या डिफरेंट है यहाँ रेड येलो ब्लैक है यहाँ रेड येलो ही है येलो येलो रेड है रेड ब्लैक येलो ब्लू चार है यहाँ पे ठीक है अब क्या बोल रहा है ए बॉल हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम ईच बॉक्स हर एक बॉक्स से एक बॉल निकाला है एंड द कलर ऑफ द बॉल इज रिवील्ड ओनली आफ्टर इट हैज बिन टेकन आउट कलर तभी रिवील होता है जब वो बाहर निकल जाता है तब ठीक है द गेम इज वॉन वेन ऑल फोर आर ऑफ सेम कलर गेम तभी वॉन होता है जब सभी क्या होंगे सेम कलर के तो देखो सब बॉक्स में सेम कलर का कौन कौन सा है येलो इसमें है येलो इसमें है येलो इसमें है येलो इसमें है ठीक है रेड इसमें है रेड इसमें है रेड इसमें है रेड इसमें भी है यही दो है हमारा ठीक है अब क्या बोल रहा है द बॉल कैन नॉट बी सीन बाई मिस्टर नटवर लाल बट द डीलर हैपेन टू बे फ्रेंड ऑफ मिस्टर नटवर लाल बॉल जो है नटवर लाल के द्वारा देखा नहीं जा सकता था लेकिन डीलर जो है नटवर लाल का दोस्त था एंड द डीलर टोल्ड हिम अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया ऑफ द डिफरेंट बॉल कि इसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है द डिस्ट्रीब्यूशन आर एच फॉलो मतलब ये वाला चीज जो है बॉक्स ए में ये
कौन सा कलर का बॉल चुने जो कि उसको जीतने की प्रायिकता क्या करे बढ़ा दे ठीक है तो देखो जीतने के लिए तो हम दो ही तरह का बॉल निकाल सकते हैं एक रेड निकाल सकते हैं एक येलो निकाल सकते हैं अब जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी वो देख लेना है बॉक्स ए से जब तुम रेड निकालोगे तो एक रेड है तुम्हारा टोटल तीन है यानी कि बॉक्स ए के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा वन बाई में थ्री बॉक्स बी के लिए एक रेड है एक येल्लो है यानी दो यानी वन बाई में टू फिर यहाँ से तीन है वन बाई में थ्री और यहाँ से फोर है वन बाई में फोर ठीक है मल्टीप्लाई कर दो तीन तिया नौ दुना अठारह गुना चार बहत्तर एक बटे में बहत्तर मिल गया येल्लो के लिए देखो क्या पहला से तुम करोगे तो वन बाई में थ्री दूसरा से करोगे तो वन बाई में टू ठीक है फिर तीसरा से करोगे तो दो येल्लो है यानी कि क्या हो जाएगा टू बाई में टू सी वन होगा यानी कि टू बाई में फोर ठीक है तीसरा से करोगे तो तीसरा से जो होगा तुम्हारा वो होगा वन बाई में फोर अब तुम या तो इसे मल्टीप्लाई करते नहीं तो ऐसे ही तुम्हें दिख जाता है नीचे देखो तो क्या तुम्हारा थ्री टू थ्री फोर है यहाँ पे भी आया नीचे में थ्री टू थ्री फोर ठीक है लेकिन ऊपर में क्या आ रहा है यहाँ पे टू आ रहा है यहाँ सब जगह वन है रेड से जो रेड की विनिंग प्रोबेबिलिटी है उससे टू टाइम्स है हमारा क्या येलो की प्रोबेबिलिटी तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उसे वही हमारा क्या वही कलर का बॉल हम निकालेंगे तो कौन सा कलर हमारा ज्यादा दिया येल्लो वाला ज्यादा दिया और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है येल्लो कलर और यही हमारा आंसर ठीक है तो बड़ा ही बेहतरीन सवाल था चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और, और यही हमारा आखिरी सवाल है तो आखिरी सवाल को देखते हैं आखिरी सवाल क्या बोल रहा है द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी हैज अप्स एंड डाउन एवरी ईयर अप्स एंड डाउन होते हैं हर साल द प्रोडक्शन इंक्रीजेस फॉर टू कंसिक्यूटिव ईयर बाई फिफ्टीन परसेंट दो लगातार साल में पंद्रह परसेंट और पंद्रह परसेंट से बढ़ गया ठीक है फिर क्या बोल रहा है देन थर्ड ईयर इट डिक्रीजेस बाई ट्वेंटी परसेंट तीसरे साल बीस परसेंट से क्या होता है डिक्रीज कर जाता है ये दोनों क्या है हमारा इंक्रीमेंट है ठीक है एंड इन द नेक्स्ट टू ईयर इट इंक्रीजेस बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट और अगले दो साल में ये क्या हो रहा है पच्चीस परसेंट और पच्चीस परसेंट से बढ़ जा रहा है ठीक है तो अब तुमसे देखो सवाल में क्या बोला है इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 2014 अगर हम लोग 2014 से काउंट करना शुरू करते हैं तो 2018 में हमारा क्या नेट इफेक्ट रहेगा हमको ये बताना है ये बताने बोला है ना तो अब यहाँ से देखो 2014 से शुरू करते हैं तो 2014 में मान लिया 100 था 15 में गए 15 परसेंट बढ़ के यानी एक बटे में सौ फिर सोलह में गए एक बटे में सौ फिर सत्रह में गए अस्सी बटे में सौ फिर 18 में गए 25 परसेंट बटे में सौ यानी कि 125 बटे में सौ देखो यहाँ पे क्या है ये ए को जो पार्ट है ना ये तुम्हारा एक्स्ट्रा दिए हुए है ठीक है मतलब ये जो है 2019 तक का दिए हुए है लेकिन तुमसे 2018 तक का ही पूछा है ठीक है अब यहाँ से सॉल्व करो नेट इफेक्ट यहाँ से निकालेंगे 100 सौ यहाँ से खत्म हो गया ठीक है और काट दो बीस से चार बार में बीस से पांच बार में पांच से इसे भी काट दो कितना बार में पच्चीस बार में पच्चीस से काट दो ये चार बार में चार चार यहाँ से खत्म हो गया ठीक है और भी तुम चाहो तो काट सकते हो पच्चीस पांच से काट दो इसे दो और तीन तेईस बार में पांच से काट दो इसे बीस बार में ठीक है फिर यहां से पांच से काट दो तुम इसे तेईस बार में पांच से काट दो इसे चार बार में तेईस का स्क्वायर कितना होता है पांच सौ उन्तीस बटे में क्या चार और यही यहां पे तुम्हें देगा पांच सौ उन्तीस बटे में चार थर्टी पॉइंट में फाइव ठीक है थर्टी पॉइंट में क्या फाइव ये नेट हमारा आ गया दो तक तुमसे बोला है सवाल में क्या सॉरी ये आएगा वन पॉइंट में फाइव ठीक है जब 132 पॉइंट में 5 परसेंट आ गया तुम्हारा तो तुमसे बोला है कि कितना परसेंट है तुम्हारा ये निकालने के लिए तो इनिशियली तुम्हारे पास 100 था 100 से 132 पॉइंट में 5 यानी कि क्या देगा तुम्हें 32 पॉइंट में 5 परसेंट अप्रॉक्स में पूछा है अप्रॉक्स में 32 पॉइंट में 5 अगर पॉइंट फाइव आता है तो नेट वैल्यू उसके पहले वाला लिया जाता है यानी कि कितना होगा थर्टी और यही हमारा आंसर है इस सवाल का थर्टी ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो नेट इंक्रीज है वो क्या हो गया थर्टी टू परसेंट और ये आखिरी सवाल की समाप्ति तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में जितना भी फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जितना भी जगह है सब जगह इसे शेयर करो ताकि ये सब जगह तक पहुंच सके और हम लोग भी मेहनत कर सकें और ज्यादा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और अच्छे सवालों के साथ ठीक है तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करो और जुड़ो हमसे हमारे व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ठीक है चलो थैंक यू